ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராக்ரஸ் செக் முன்னேற்ற சோதனை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம்னா ஒன் நாட் ஃபோர் தமிழ் மீடியம்க்கு ஒன் நாட் எயிட் பேஜ் நம்பர் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இது எல்லாமே இப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் என்பது ஒரு முழு வர்க்கம் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு முழு வர்க்கம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா டூ ஒரு இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு ஹோல் நம்பராக தான் இருக்கும் சரிங்களா டூ அப்படின்னு இருக்கும் அதுதான் வந்து கரெக்டாக அதை ஃபேக் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியறது தான் வந்து முழு வர்க்கம்னு சொல்லுவோம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதே வந்து எயிட்டுக்கு வந்து நம்ம ரூட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரூட் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு எழுதுவோம் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு ரூட்டுக்குள்ள இருந்து எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து ஒரு ரெண்டு காமனாக வெளியில் எடுப்போம் இங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த டூவை வந்து இன்னொரு டூ இருந்தால் தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஆனால் இப்போ இன்னொரு டூ இல்லாததுனால ரூட் டூன்னு போட்டுருவோம் இதுக்கு ஆன்சர் இது இதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னா இதுதான் ஆனா இது ஒரு முழு வர்க்கம் அப்படியான்னு கேட்டா இல்ல புரியுதுங்களா ஃபர்ஸ்ட் முழு வர்க்கம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னா என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே ஃபோர் அதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா நமக்கு டூ இது ஒரு முழு வர்க்கம் ஆனா இது ஒரு முழு வர்க்கமா அப்படின்னு கேட்டா இது ஒரு முழு வர்க்கம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனா இதனோட ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஆன்சர் தான் இது ஓகேவா ஸோ இப்ப பாருங்க நம்ம இந்த சம்குள்ள போலாம் ஒண்ணுமே இல்ல இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா பர்ஃபெக்டா அதுதான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ரூட் முழு வர்க்கம் ஆகும் இப்ப இது எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதுக்கு ரூட் டூ ரூட் கண்டுபிடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ரூட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னா இது வந்து இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இன்டூ டூ இன்டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இது இப்படி பிரிக்கிறேன் பிளஸ் இது டூ ஸ்கொயர் இருக்கு சரிங்களா இதுக்கும் இப்ப ரூட் இது இப்ப எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்மேட்ல தான் இது இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து நான் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ரூட் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகே இப்ப இந்த ரூட்டுக்கு இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் டூ தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் நமக்கு அப்போ ஒரு பர்ஃபெக்டா இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்ப என்பது முழு வர்க்கம் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்ட எஸ் இந்த மாதிரி கரெக்டா நம்மளால ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிருச்சுன்னா அது ஒரு முழு வர்க்கம் அப்ப பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா அப்படின்னா எஸ் ஆம் அப்படின்னு நீங்க எழுதி அந்த சென்டென்ஸ் வந்து எழுதிக்கணும் இது ஃபர்ஸ்ட் சம் அடுத்து இப்ப செகண்ட் சம் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி த்ரீ ரூட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு நைன் எனில் எக்ஸின் மதிப்பு என்ன வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன் த்ரீ ரூட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு நைன் இதுல இருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் த்ரீ ரூட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு நைனா அப்ப ரூட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு நைன் பை த்ரீ ஏன்னா இங்க இது மல்டிப்ளைல இருக்கிறது இந்த பக்கம் டிவிஷன்ல வந்துடும் ஸோ ரூட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்ப எக்ஸ் வேணும்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க எப்படி மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்க த்ரீ இந்த பக்கம் டிவிஷன்ல போச்சோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த ரூட் வந்து இந்த பக்கமா போறப்ப ஸ்கொயர்னு போகும் பவர்ல போகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப த்ரீ ஸ்கொயர் என்னது நமக்கு நைன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு நைன் தான் இதனோட ஆன்சர் ஸோ இப்ப இங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டு நைன் அப்படின்னு இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் தமிழ்லனாலும் இங்கிலீஷ்லனாலும் சேம் தான் இப்போ இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாமா நம்ம கரெக்டானு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நைன் வருதான்னு பார்க்கலாம் த்ரீ ரூட் இதை எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன போடலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைனில் அப்போ இங்கே நைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ ரூட் இந்த நைனை எப்படி எழுதலாம்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு த்ரீலேருந்து நம்ம ஒரு த்ரீ வெளியில் எடுப்போமா இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்கா அப்போ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்ப இங்க கொடுத்துருக்க ஆன்சர் நமக்கு இதுல பர்ஃபெக்டா வந்துருச்சு அப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் வந்து கரெக்ட் தான் அப்படின்னு ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம் சோ இது முடிஞ்சிச்சு நல்லா இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பக்கம் எப்படி மல்டிப்ளை டிவிஷன் ஆகும் அடிஷன் வந்து சப்ராக்ஷன் ஆகும்னு சொல்றோமோ அந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற ரூட் இந்த பக்கமா போறப்ப ஸ்கொயர்ல
2 into 2 4 3 into 3 9 இப்போ first number வந்து இங்க வருதா 3 எதுமே வரல்ல சரி 3 எவ்வட கம்மியா 1 தான் வருது அப்போ இதுதா இங்க போட்டுக்கணும் 1 1 அப்போ 1 into 1 1 3ல 1 போயிடுச்சுனா 2 இப்போ இந்த 61 ரெண்டு கோட் போட்டுக்கோல ரெண்டு நம்பருக்கு சேர்த்து அப்ப அந்த ரெண்டு நம்பரும் சேர்ந்து தான் இங்க வரும் 61 இது நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா சோ இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இங்க மேல இருக்கிற நம்பரை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சா 1 இங்க வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் சோ 1 2 2 இப்போ இங்க எந்த நம்பர் போடுறமோ அதே நம்பர் தான் இங்க போடணும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
ஆன்சர் ஏன்னா ஈவன் டிஜிட்ஸ்ல இருந்தாதான் இரட்டை படையா இருந்தாதான் ரெண்டுத்துல இருந்து நம்மளால ஒண்ணு எடுக்க முடியும் அடுத்து இந்த ரெண்டுத்துல இருந்து ஒண்ணு இத மாதிரி ஒற்றை படையில இருந்தா நம்மளால எடுக்க முடியாது அப்ப அது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா கிடைக்காது அப்போ ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையானது முழு வர்க்கம் எனில் அதன் காரணிகள் எப்படி இருக்கணும்னா இரட்டை படையில இருக்கணும் இரட்டை படை எண்ணிக்கையின் எண்ணிக்கையில் இடம்பெறும் அதேதான் இங்க ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இருக்கணும் ஓகே சோ இப்ப இந்த ப்ராக்ரஸ் செக்ல இந்த ஃபைவ் கொஷின்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு இது புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ